വാണിജ്യ ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിശക്തമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചൈനയോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയെയും വികസന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സഹായമോ അതുപോലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളോ നൽകരുതെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത് വഴി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗുരുതരമായ പക്ഷപാതമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈനയെ വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാനും ഒരു വാണിജ്യ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ചൈനയുമായി ഏർപ്പെടാനും അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മുറുകിയിരിക്കുന്നത് ഹുവായി പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നാലും എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും ചൈനയുമായിട്ട് പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് അമേരിക്ക തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമ്പദ്ഘടനയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയാണുള്ളത് ലോക പോലീസ് എന്നാണല്ലോ അമേരിക്കയെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഈ വേളയിൽ ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയുടെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യം വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയല്ല പകരം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് സംഘടനയ്ക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും സ്വയം പിൻവാങ്ങുകയും അതുവഴി ഡബ്ല്യു ടി എയുടെ പതനം ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ പതനം തുടങ്ങുമെന്നും ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ഒരു താക്കീത് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനും ഒക്കെ ട്രംപ് വലിയ രീതിയിൽ ഗൂഢമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ പാകിസ്ഥാനുമായി അതൊക്കെ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴിതാ ആ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതും പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണോ ചൈന പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ രീതിയിൽ വ്യതിചരിക്കുകയും പാകിസ്ഥാന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ലാതെ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ട്രംപിനെ കളത്തിലിറക്കി കളിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ട്രംപ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ ചൈന എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ വികസിത രാജ്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനിമേലിൽ സാമ്പത്തിക സഹായമോ വ്യാപാരപരമായിട്ടുള്ള ഇളവുകളോ കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിൽക്കാതെ മറ്റ് നിവർത്തിയില്ല റഷ്യ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ചരിത്രങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒടുവിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ പോലും കശ്മീർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് റഷ്യയുടെ ഒരു സഹായം ഇന്ത്യക്ക് വേണം റഷ്യയുടെ ഒരു സഹായം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ റഷ്യ ചൈനയെ ഒരിക്കലും ഒരു ശത്രു രാജ്യമായി കാണാതെ അവരുമായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേരാവുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ലോക സമ്പദ് ഘടനയിൽ വലിയ ശക്തിയായ അമേരിക്കയുടെ ഈ ഉപരോധത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടി റഷ്യ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ചൈന ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിലും എതിർത്ത് സംസാരിച്ചില്ല ഏകാധിപത്യപരമായ നടപടിയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റായ ഷീ ജിൻപിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നടപടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചൈന പോയില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ യു എസിൻ്റെ ഈ ഉപരോധമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സഹായം നേടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം കൊടുത്താൽ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ യു എന്നിലെ യു എന്നിലെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് വേണ്ടി പിന്തുണയ്ക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാണോ എന്ന വലിയ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുകയാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പുരോഗമനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യ നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പട്ടിണി എന്താണെന്നോ കഷ്ടപ്പാടെന്താണെന്നോ ദുരിതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ച് വരേണ്ടതെന്നോ ഒരുപക്ഷെ ട്രംപിന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം വ്യവസായിയുടെ